नमस्कार हमें सौमित्र दास तुम्हारे सकल के स्वागत जाना बंग मित्र सम यूट्यूब चैने मडल एक्टिविटी टास्क सप्तम श्रेणी गणित यह बस दो हज़ार एकुश साले आगस्ट मासे जो बैरिए मासे तुम्हारे मैथर आज के गणित आज के जुलई मासे जो बैरिए आगे मासे सेलरेडी चैने अपलोड कर आज है और आगस्ट मासे जे समस्त बैरिए से अंक छाड़ाओ समस्त किस चले आस खूब जल्दी तई अवश्य चैनल सबसक्राइब कर नाओ और बंधु के शेयर कर दाओ तो आज के आगस्ट मास दूहजार दूहजार एकुश साले ए बचर आगस्ट मासे जो बैरिए से मडल एक्टिविटी क्लस सेभनर मैथे से स्टार्ट कर देखो बोले एम सी किूगल फार्ष्टे कर एक नम्बर आज कौन त्रिभुज सर्वसमतार शर्त नय उत्तर एक वनर उत्तर डी नम्बर एक दूरता देखो आज चार ऊनपंचाश वर्ग सेमी क्षेत्रफल विशिष्ट वर्ग क्षेत्र एक बाहर दैर्घ्य है तो दैर्घ्य क्षेत्रफल थे जो दैर्घ्य बार करते हैं वर्ग क्षेत्र में तेल कि रूट कर दी तेल चार रूट कर ले टू और फर्टी नाइन सेभेन देखो एखे वर्ग सेमी आखने हो जाए सेमी तेल को अपशन है बी नम्बर अपशन है ये देखो एककटा दे ठीक है क्योंकि सब समय दैर्घ्यर हमें जी एक एकक आज एखे एककटा दे अपशन है ना अन्सार को दर सत सेमी तर तीन नम्बर वन पॉइंट सिक्स नाइन वर्गमूल हल तेल रूट ओभार वन पॉइंट सिक्स नाइन एट समान कत है रूट ओभार वन सिक्स नाइन दशमिक उठा जो नीचे हमको एकश दीते हैं वन सिक्स नाइन वर्गमूल कत है तर और एक्शर वर्गमूल कत है दस तेल दस एक घर आगे दशमिक है मैं एक पॉइंट तीन एक पॉइंट तीन है उत्तर पर कोश्चन चार नम्बर एक्स वाई समान एर मध्य को तो देखो ये सी नम्बर सी नम्बर कैन है से देखिए दीची तुम्हारे देखे नाओ देखो सी नम्बर देव आज एक्स प्लस वाई बुएर होल स्कोयर माइनस एक्स माइनस वाई बुएर होल स्कोयर तर मैंने कि एक प्लस वाइर होल स्कोर फर्मुला कि एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कोयर दर स्कोर चार है यदि एक्स स्कोयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कोयर प्लस वाई स्कोयर और ये दर स्कोर चार है ठीक है एबार देखो नीचे दोटो जीतु चार आसे हरटा तब भग्नांशे वियोग कर दीची तेल हो जाए एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कोयर प्लस माइनस माइनस एक्स स्कोयर माइनस माइनस प्लस टू एक्स वाई और माइनस प्लस माइनस वाई स्कोयर तो प्लस एक्स स्कोयर माइनस एक्स स्कोयर केटे गल प्लस वाई स्कोयर माइनस वाई स्कोयर केटे गल कि थक फोर एक्स वाई बार चार चार, चार केटे गल तेल एनसार थक एक्स वाई तेल देखो समान एक्स वाई हमारे बैरिए गलो तेल चार सी एर अपशन ठीक एरपर आप सत्य मिथ्या बोलो ट्रू फल्स देखो फार्ष्टर टाइ एक्स प्लस वायर होल स्कोयर सूत्र थे एक्स माइनस वायर होल स्कोयर सूत्र निर्णय करते वायर परिवर्ते माइनस वाई लिखते हैं तो देखो ये सत्य है क्यों है देखिए दीची एक्स प्लस वायर होल स्कोयर मान कि एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कोयर एखे टू एक्स वाई मैं टू इंटू एक्स इंटू वाई ठीक है एवं वायर जैगे माइनस वाई जो बसा एखे देखो जो एक्स वायर जैगे जो बसाई माइनस वाई एखे माइनस वाई बसाल तेल क्यों हो जाए देखो एक्स स्कोयर माइन प्लस माइनस माइनस टू एक्स वाई और माइनस होल स्कोयर कर ले तो प्लस हो जाए वाई स्कोयर तेल एक्स स्कोयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कोयर कार फर्मूला एक्स माइनस वाइर होल स्कोयर फर्मूला तर मैं ये ठीक आए ये सत्य बा टी लिखते पर तुम्हारा ट्रु तर दो नम्बर दर दुई ये दोटो गुण कर ले आसते है कि देव आज फोर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस फोर तेल प्रथम एर मान कि प्रथम एक फोर दिए एक्स माइनस फोर के गुण है तरह माइनस एक्स दिए एक्स माइनस फोर के गुण है गुण कर ले जा फोर एक्स माइनस सिक्सटीन माइनस एक्स स्कोर माइनस फोर एक्स तर मान कि हलो माइनस एक्स स्कोयर और ये माइनस माइनस प्लस फोर एक्स ठीक है तेल फोर एक्स फोर एक्स हो गल एट एक्स माइनस एक्स स्कोयर प्लस एट एक्स और माइनस सिक्सटीन तेल एखे सिक्सटीन माइनस एक्स स्कोयर आसना तेल भूल आज एट मिथ्या फल्स तुम्हारा लिखते पर तर तीन नम्बर बोल तीन नम्बर देखो दोटो समान सरलेखा आज एक छेदक आज है दोटो कण देव आज है एक आठ दुई बोले एगल की परस्पर अनुरूप कौन तो ये कर आगे तुम्हारे जानते हो अनुरूप कौन का बोले तो लेट सपोज एखे दोटो समान सरलेखा आ एबारेदक ये हे दो समान सरलेखा एबारेदक छेद कर 
ঠিক আছে এবার অনুরূপ কোন কোনগুলো দেখো এই কোনটার অনুরূপ কোন হবে এই কোনটা ঠিক আছে এই কোনটার অনুরূপ কোন কোনটা হবে এই কোনটা আমি সব অন্য কালার দিয়ে দেখাচ্ছি আবার এই কোনটার অনুরূপ কোন হবে এই কোনটা এই কোনটার অনুরূপ কোন হবে এই কোনটা আর এই লাস্ট যে কোনটা বেঁচে আছে তার অনুরূপ কোন হবে এই কোনটা ঠিক আছে তার মানে কি এর অনুরূপ কোন এইটা এর অনুরূপ কোন এইটা এটার অনুরূপ কোন এইটা এবং এটার এইটা সব আলাদা আলাদা কালার দিয়ে লিখেছি আমি তাই তোমরা দেখে আশা করি বুঝতে পারবে যে কোনটার অনুরূপ কোন কোনটা কিন্তু এখানে কি আমাদের দেওয়া আছে দেখো এখানে একের অনুরূপ কোন যদি আমাকে বার করতে হয় তাহলে একের অনুরূপ কোন কোনটা হবে একের অনুরূপ কোন হবে এই কোনটা কিন্তু এটা কি দেওয়া আছে দেওয়া নেই এবারে তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস বলে দিই একান্তর কোন কোনগুলো এর একান্তর কোন হবে এইটা ঠিক আছে এর একান্তর কোন এইটা এর একান্তর কোন এইটা তা এখানে দেখো এক আর দুই এক আর দুইটা কি অনুরূপ কোন অনুরূপ কোন নয় একের অনুরূপ কোন এটা হতো এক আর দুই যেহেতু বলেছে তাই এক আর দুই পরস্পর অনুরূপ কোন নয় এগুলো হচ্ছে পরস্পর একান্তর কোন তার মানে এটা ভুল আছে এটা হবে মিথ্যা নেক্সট চার নম্বরেরটা দেখো বলেছে যে একটি বিষমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা এডি এডি ত্রিভুজটির মধ্যমা তো তোমাদের আগে জানতে হবে মধ্যমা জিনিসটা কি তো মধ্যমা জানার আগে আমি একটা নর্মাল ত্রিভুজ এঁকে নিচ্ছি ত্রিভুজে মধ্যমা কী করে করে তখন এই ধরো এই পয়েন্টটা থেকে এই বিন্দুটা থেকে আমি মধ্যম অঙ্কন করবো তো কোনো একটা শীর্ষ বিন্দু থেকে ত্রিভুজের একটা এবিসি একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি ত্রিভুজটা কোনো একটা শীর্ষ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্য বিন্দু পর্যন্ত অঙ্কিত সরল রেখাকে রেখাংশকে আমরা বলি মধ্যমা তো এর ধরো মধ্য বিন্দু হচ্ছে এই জায়গাটা ডি এবার এ থেকে ডি অবধি যদি আমি মিলিয়ে দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে মধ্যমা ঠিক আছে এমন কোনো মানে নেই যে মধ্যমাটাকে লম্বই হতে হবে মানে উচ্চতায় হতে হবে বা নাইনটি ডিগ্রি হতে হবে বিপরীত বাহুর মধ্য বিন্দু অবধি কোনো একটা বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্য বিন্দু অবধি যে লাইনটা আছে ওটাকেই মধ্যমা বলি সাধারণ ভাষায় কোনো একটা সমবাহু ত্রিভুজ যদি অঙ্কন করো তুমি তাহলে সেই সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতাটা এবং মধ্যমা একই হয় যদি এ ডি এটা এ বি সি একটা সমবাহু ত্রিভুজ ধরো এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ এ ডি যদি এর উচ্চতা হয় তাহলে এ ডি মধ্যমা হবে কিন্তু এখানে কি সমবাহু ত্রিভুজ দেওয়া আছে না এখানে দেওয়া আছে বিষমবাহু ত্রিভুজ বিষমবাহু ত্রিভুজ তাই দেখো এখানে বি ডি আর ডি সি কিন্তু সেম নয় বি ডি নট ইকুয়াল টু ডি সি কিন্তু মধ্যমা হতে গেলে কি হতে হতো ডি কে বি সি বাহুর মধ্যবিন্দু হতে হতো কিন্তু এটা তো মধ্যবিন্দু নয় তাই এ ডিটা মধ্যমা হবে না ঠিক আছে তাহলে এটা ভুল আছে এটা হবে মিথ্যা এটা হবে মিথ্যা তারপর তিন নম্বর এটা করবে এবার আমরা কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে তিনের এক একটা বলেছে দেখো গতিবেগ একই থাকলে সময় দূরত্ব সমানুপাতিক সম্পর্কের সাহায্যে এক্সের মান নির্ণয় করো তো সমানুপাতিক সম্পর্কটা কীরকম হবে লিখে দেবে সমানুপাতিক সম্পর্কটি হলো ওয়ান ইজ টু টোয়েন্টি ফাইভ ইজ টু ইজ টু ওয়ান ফিফটি ইজ টু এক্স এক্সের ভ্যালু আমাকে বার করতে হবে তাহলে কি এক্স সমান হয়ে যাবে এইটা ইন্টু এইটা বাই ওয়ান তাহলে তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ মিটার হবে উত্তর তারপরেরটা দুই নম্বরেরটা বলেছে একটা তালিকা দেওয়া আছে একটা দ্বি স্তম্ভ লেখচিত্র অঙ্কন করতে বলেছে ঠিক আছে তো দ্বি স্তম্ভ লেখচিত্র আমি তোমাদেরকে অঙ্কন করে দেখাচ্ছি আচ্ছা দেখো এখানে আমাদের একটা দ্বি স্তম্ভ লেখচিত্র অঙ্কন করতে বলেছে বছর দেওয়া আছে দু হাজার নয় দু হাজার দশ পড়ার বই দেওয়া আছে বারোশো একবার আটশো আর গল্পের বই চোদ্দোশো আর এগারোশো ঠিক আছে তো আমরা এখানে একটা অঙ্কন করেছি দেখো এখানে উলম্ব স্কেল তোমরা খাতায় একদম এরকমভাবেই অঙ্কন করবে লিখে দেবে উলম্ব স্কেল এক সেমি সমান দুশো বই অনুভূমি স্কেল এক সেমি সমান একটি সাল দুটো সাল দেওয়া আছে তো দুটো এখানে আছে দু হাজার আর এক সেমি করে তোমরা খাতায় স্কেলের সাহায্যে মেপে নেবে এক সেমিতে দুশো তাহলে দুশো সেমিতে চারশো এরকম করে করে আমি দু হাজার অবধি করেছি চোদ্দোশো অবধি লাগবে যাই হোক তারপরে এবার আমাদেরকে স্তম্ভটা অঙ্কন করতে হবে এদিকে হচ্ছে বই সংখ্যা এদিকে সাল সংখ্যা তো দেখে নিচ্ছি কত কবে কত বই আছে পড়ার বই আছে বারোশো তাহলে বারোশো থেকে এখানে আমরা একটা স্তম্ভ অঙ্কন করব বারোশো স্তম্ভটা অঙ্কন হয়ে গেল এবারে আর একটা দেখো পড়ার বই আছে এবার আর একটা আছে গল্পের বই গল্পের বই আছে চোদ্দোশো এখানে এবারে চোদ্দোশোর থেকে নিতে হবে চোদ্দোশোর ঠিক এর পাশেই নেব আমি ঠিক আছে চোদ্দোশোটা এবারে হয়ে গেল এবারে দেখো একটা তোমরা যখন দ্বি স্তম্ভ লেখচিত্র অঙ্কন করছো তোমাদেরকে তখন দুটো স্তম্ভ একটু আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দিতে হবে কীরকমভাবে চিহ্নিত করে দেবে ধরো আমি আগে লিখে দিলাম 
যে গল্পের বই গল্পের বইটা আমি বক্সের ভেতরে এরকম সাইড সাইড দাগ দেব আর পড়ার বই পড়ার বইয়ে কি করব যে এরকম ডট 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 দিয়ে দেবো তাহলে যখনই কেউ এটা দেখবে যে কোনটা গল্পের বই কোনটা পড়ার বই সহজে বুঝতে পারবে তো এগুলো আমরা পরে করবো আগে আমরা লিখে নিই যে গল্পের বই কোনটা পড়ার বই কোনটা তারপরে দেখেছে তারপরে বলেছে দু সালে পড়ার বই আটশো আর গল্পের বই এগারোশো তাহলে পড়ার বই হচ্ছে আটশো তাহলে আটশো এখানে আছে তাহলে এখান থেকে আমরা স্তম্ভটা অঙ্কন করবো আটশো আর এগারোশো এগারোশো দেখো এক হাজার আর বারোশো এর মাঝখানে হবে এই জায়গাটা থেকে তোমরা বয়ে কি করবে এটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ যে তোমাদের মাপটা আসবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ওখানে নিয়ে নেবে ঠিক আছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মাপটা নিয়ে নেবে তাহলে তোমাদের এসে যাবে তাহলে হয়ে গেল পড়ার বই আর গল্পের বই এবার আমরা চিহ্নগুলো দিয়ে দেবো পড়ার বই যে চিহ্নটা দিয়েছিলাম আমরা সাইড পড়ার বইয়ে আমরা দিয়েছিলাম কি ডট 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 দেবো বলেছিলাম তাহলে পড়ার বইয়ে ডট 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 ডটগুলো দিয়ে দেবো তাহলে এটা পড়ার বই হয়ে গেল তোমরা অন্য চিহ্ন দিতে পারো আমি ডট ডট দিচ্ছি তার মানে এই নয় যে তোমাদেরকে ডট ডট দিতে হবে তোমরা অন্য চিহ্ন দিতে পারো বা আরেকটা কাজ করতে পারো তোমরা যদি তোমাদের অনেক হাতে টাইম থাকে তাহলে এই পড়ার বই স্তম্ভের ভেতরে লিখে দিলে পড়ার বই আর গল্পের বইয়ের স্তম্ভের ভিতরে লিখে দিলে গল্পের বই কিন্তু যখন বড় মাত্রায় করতে হবে তখন তোমাদের চিহ্ন দিয়েই করতে হবে আর গল্পের বই আমরা কি করব সাইড সাইড এরকম যেমন বলেছি ছবিটাতে সেরকম সাইড সাইড দাগ দিয়ে দেবো তোমরা খাতায় আরামসে লিখে নেবে কোনো অসুবিধা হলো আমার সবকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি ওখানে তোমাদের যে সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা করব তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের সেই স্তম্ভ লিখো চিত্রটা তোমরা এখানে আমি সকলে খাতাতে ঠিক আছে তারপর আজকে আপনার লাস্ট অঙ্কটা করি আজকে লাস্ট অঙ্ক তোমরা সকলে লিখে নেবে খাতাতে এবার পরের অঙ্কটাতে আমরা যাচ্ছি বলেছে এম প্লাস ওয়ান বাই এম মাইনাস পি হলে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার ইজিক্যাল টু পি স্কোয়ার মাইনাস টু এটা প্রুফ করতে হবে তো এটা খুবই একটা সোজা অঙ্ক তিনের তিন নাম্বার ঠিক আছে দেখো এম প্লাস ওয়ান বাই এম সমান দেওয়া আছে পি তাহলে বোথ সাইড উভয় পক্ষ যদি আমরা বর্গ করি তাহলে কি হয়ে যাবে এটা এদিকেও বর্গ করলাম এদিকেও বর্গ করলাম তাহলে এটা এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ারের মতো হয়ে গেল তাহলে এটা হবে এম স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এম ইন্টু ওয়ান বাই এম প্লাস এম স্কোয়ার তাহলে এটা হয়ে গেল পি স্কোয়ার তাহলে এবার দেখো এম এম কেটে গেল তাহলে এখানে কি থাকছে এম স্কোয়ার প্লাস টু প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার তাহলে সমান পি স্কোয়ার এবার এদিকে দুইটা প্লাস আছে এদিকে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে কি পেয়ে যাচ্ছি আমরা এখান থেকে দুইটা এদিকে আছে আমি ওইদিকে নিয়ে যাবো তাহলে এ দেখো দুইটা ওইদিকে গেলে প্লাস থেকে ওইদিকে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস টু তাহলে এটাই আমাদের প্রুফ করতে দিয়েছিল তোমরা ডাইরেক্ট এই লাইনে করো না পরের লাইনে লিখে করবে তাহলে এটাই প্রুফ করতে দিয়েছিল এটা আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল এবার চার নম্বর একটা করবো আমরা এটা আজকে আমাদের লাস্ট অঙ্ক এখনও অবধি যতগুলো অঙ্ক করালাম কারোর কোনো অসুবিধা থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আর ভিডিওটা অবশ্যই বন্ধুদেরকেও শেয়ার করে দেবে করিম চাচার আয়তক্ষেত্রাকার জমির দৈর্ঘ্য করিম চাচার একটা আয়তক্ষেত্রাকার জমি আছে ঠিক আছে করিম চাচার আয়তক্ষেত্রাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ তো দেখবো ধরি প্রস্থ এক্স মিটার অতএব দৈর্ঘ্য কত হবে দৈর্ঘ্য হবে টু এক্স মিটার কারণ কি দ্বিগুণ তার মানে এটা টু এক্স আর এটা হচ্ছে এক্স এবার বলে দিয়েছি জমির ক্ষেত্রফল ঠিক আছে জমির ক্ষেত্রফল বলে দিয়েছি তারপর লিখবো অতএব শর্তানুসারে বাট আগে এরকম লিখতে পারো যে অতএব জমির ক্ষেত্রফল জমির ক্ষেত্রফল মানে কত দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ টু এক্স ইন্টু এক্স সমান টু এক্স স্কোয়ার তাহলে দেখো টু এক্স স্কোয়ার সমান দেওয়া আছে অতএব শর্তানুসারে টু এক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে ফাইভ সেভেন্টি এইট তাহলে এক্স স্কোয়ার সমান ফাইভ সেভেন্টি এইট বাই টু দুই দিয়ে যদি কাটো এটা হবে দুই দিয়ে যদি পাঁচশো আঠাত্তরকে কাটো তাহলে টু এইট নাইন হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার সমান টু এইট নাইন তাহলে x সমান রুট ওভার টু এইট নাইন তাহলে x সমান কত হবে x সমান হচ্ছে সতেরো ঠিক আছে টু এইট নাইনকে বর্গমূল করলে হয় সতেরো তাহলে সতেরোটা কি সতেরোটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রস্থ সতেরো সেমি সতেরো মিটার হচ্ছে প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে সতেরো গুণ দুই তার মানে হচ্ছে চৌত্রিশ মিটার চৌত্রিশ মিটার হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর সতেরো মিটার হচ্ছে প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেরিয়ে গেলে আবার পরিসীমা বার করতে হবে লিখবে অতএব পরিসীমা পরিসীমার ফর্মুলা টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ দৈর্ঘ্য হচ্ছে চৌত্রিশ আর প্রস্থ হচ্ছে সতেরো তাহলে টু ইন্টু টু ইন্টু একান্ন এটা মিটার তাহলে একশো দুই মিটার এটা হচ্ছে পরিসীমা দৈর্ঘ্য হচ্ছে চৌত্রিশ মিটার প্রস্থ হচ্ছে সতেরো মিটার এবং পরিসীমা একশো দুই মিটার তাহলে আমাদের সমস্ত অঙ্ক হয়ে গেল পরের ভিডিও খুব জলদি চলে আসবে তাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে চ্যানেলটা আর বন্ধুদেরকে ভিডিওগুলো অবশ্যই শেয়ার করে দেবে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্